సో ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఎట్లా అంటే కామన్గా మనకు జనరల్గా ఫండమెంటల్స్లో డెప్త్ నుంచి జనరల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం జనరల్గా అంటే మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఎంఎస్ వర్డ్ రిలేటెడ్ అడుగుతాడు ఎంఎస్ వర్డ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంఎస్ యాక్సెస్ గురించి అడుగుతాడు సో ఇవి ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ నుంచి మనకి బిట్స్ ఐడియా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎంఎస్ వర్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్ అండ్ ఎంఎస్ యాక్సెస్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ ఓకే అండ్ వర్డ్లో అయితే మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంది ఎంఎస్ వర్డ్లో మనకు ఓవరాల్గా మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఏంటంటే కంప్లీట్ వర్డ్ స్క్రీన్ కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాలి సో వర్డ్ స్క్రీన్కి సంబంధించిన మనకు టైటిల్ బార్ మెను బార్ స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ ఫార్మాటింగ్ టూల్ బార్ అడ్రస్ బార్ స్టేటస్ బార్ టాస్క్ బార్ అండ్ వర్టికల్ స్క్రాల్ బార్ హారిజాంటల్ స్క్రాల్ బార్ వర్టికల్ రూలర్ హారిజాంటల్ రూలర్ సో వీటికి సంబంధించిన అన్ని పాయింట్స్ మనకు కంప్లీట్ ఐడియా ఉండాల్సి ఉంటుంది వాటి మీద అంటే వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా వాటిలో ఉండే మెనూస్ ఏంటి ఏ ఒక్క మెను యొక్క ఇంపార్టెన్సెస్ ఏంటి సో అదే వాటితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే పేజ్ సెటప్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఐడియా ఉండాలి ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఐడియా ఉండాలి ఫార్మాటింగ్ టూల్స్ సో మనకు ఫార్మాటింగ్ టూల్స్లో మనకి ఎక్కువ కూడా అడిగేది ఏంటంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్ సబ్ స్క్రిప్ట్ కానీ స్ట్రైక్ అవుట్ కానీ లేదు అంటే లోయర్ కేస్ కన్వర్షన్ కానీ డ్రాప్ క్యాప్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ రైట్ సో ఇట్లాంటి వాటి మీద నుంచి ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ తర్వాత మెయిల్ మరి ఒకటి డాటా ఫామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ టేబుల్కి సంబంధించి వర్డ్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం రైట్ సో ఇట్లాంటి ఎఫెక్ట్స్ మీద కొద్దిగా బాగా కమాండింగ్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్కి సంబంధించి వచ్చేసి ఏంటి అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ జనరల్గా దీన్ని మనం స్ప్రెడ్ షీట్ అప్లికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది స్ప్రెడ్ షీట్ అప్లికేషన్ ఈ స్ప్రెడ్ షీట్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వర్షన్కి వర్షన్కి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్ప్రెడ్ షీట్ అప్లికేషన్ కూడా అంటే ఒక్కొక్క వర్షన్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకు మేజర్గా ఎప్పుడైనా కూడా స్టాండర్డ్ వర్షన్ని బేస్ చేసుకొని మాత్రమే క్వశ్చన్ జరగడం జరుగుతుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్లో స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో ఈ స్టాండర్డ్ వర్షన్ వచ్చేసి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనం స్టాండర్డ్ వర్షన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఓవరాల్గా స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే స్టాండర్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో మనం తీసుకునేది ఎప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ సెవెన్ వర్షన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ దీంట్లో మనకు స్ప్రెడ్ షీట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి స్ప్రెడ్ షీట్ టూల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి స్ప్రెడ్ షీట్కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి సో అనే వాటి మీద క్వశ్చన్స్తో పాటు తర్వాత చార్ట్స్ మనకి ఎంఎస్ ఎక్సెల్కి సంబంధించిన చార్ట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే గోల్ సీక్ సెనారియోస్ అండ్ ఫార్ములాస్ మెయిన్గా ఫార్ములాస్ ఎక్సెల్లో ఉన్న ఫార్ములాస్ ఒకటి సింటాక్సెస్కి సంబంధించి రైట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్సెల్లో డాటా కంట్రోల్స్ ఉంటాయి డాటా ఫామ్స్ డాటా కంట్రోల్స్ వీటికి సంబంధించి వాటి మీద కూడా మనకి కాంపిటేటివ్లో క్వశ్చన్స్ ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఏంటంటే చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది సిలబస్ అది ఎంఎస్ ఆఫీస్లో వచ్చే ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఈ పవర్ పాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో చాలా తక్కువ బేస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అంటే ప్రజెంటేషన్ యూజ్ ఏంటి ప్రజెంటేషన్లో హెడ్ స్టై స్లైడ్ అంటే ఏంటి టెయిల్ స్లైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రజెంటేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ప్రజెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ని రైట్ మనకు ప్రజెంటేషన్లో అనిమేషన్స్ ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం కస్టమ్ అనిమేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి వాటి గురించి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఎంఎస్ యాక్సెస్ అంటూ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ దీంట్లో అడగడం జరుగుతుంది డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఇది ఎక్కువ కూడా డేటాబేస్కి సంబంధించి ఉంటుంది సో మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ని సో దీంట్లో ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్లో అయితే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాబేస్లో పరిశీలించినట్లయితే ఎక్కువ డేటా టైప్స్ రిలేటెడ్ కానీ అంటే ఏ డేటా టైప్స్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం డేటా టైప్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ దాని ఇంపార్టెన్సెస్ అండ్ తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తాం కార్డినాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎంఎస్ యాక్సెస్లో రైట్ తర్వాత టేబుల్స్ క్వరీస్ ఫార్మ్స్ రిపోర్ట్స్ మ్యాక్రోస్ మాడ్యూల్స్ పేజెస్ మళ్ళీ తర్వాత టేబుల్ ఇన్ డిజైన్ వ్యూ టేబుల్ సెల
మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటారండి రైట్ ఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ అన్నట్టు బిట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి సో దీన్ని మనం మైక్రోసాఫ్ట్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది మైక్రోసాఫ్ట్ దీన్ని ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు వాట్ ఈస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అన్నప్పుడు దీన్ని మనం ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కింద కూడా మనం బిట్టు కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ దీన్ని మనం ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం అంటే ఆఫీస్ చేసే వర్క్ని ఆటోమేషన్లో అంటే త్రూ అప్లికేషన్ నుంచి చేయడం అన్నట్టు మాన్యువల్ వర్క్ ఓకే ఈజ్ అప్గ్రేడెడ్ టు ది సిస్టమ్ వర్క్ అన్నట్టు ఆర్ అప్లికేషన్ వర్క్ అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇది కీ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ సో మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ అప్గ్రేడెడ్ టు అప్గ్రేడెడ్ టు దెన్ సిస్టమ్ వర్క్ సిస్టమ్ వర్క్ అనొచ్చు లేదు అంటే ఈ సిస్టమ్ని ఆటోమేషన్ అనొచ్చు సో ఆటోమేషన్ కింద కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అన్నట్టు మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ అప్గ్రేడెడ్ టు ద సిస్టమ్ వర్క్ అనొచ్చు లేదు అంటే దీన్ని ఆటోమేషన్ వర్క్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ అప్గ్రేడెడ్ టు ద సిస్టమ్ వర్క్ అండ్ ఆటోమేషన్ కింద సో ఇక్కడ మనం బిట్స్ కన్సిడర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు స్టార్టింగ్ వర్షన్ ఆఫీస్ వన్ పాయింట్ జీరో అంటే మనకు స్టార్టింగ్ వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఆఫీస్ వన్ పాయింట్ జీరో అని ఉంటుంది స్టార్టింగ్ వర్షన్ మళ్ళీ మనకు లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆఫీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇది ఆఫీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆఫీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫీస్ వన్ పాయింట్ జీరో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫీస్ వన్ పాయింట్ జీరో ఫస్ట్ వర్షన్ ఆఫీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ సో దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ రైట్ ఆఫీస్ ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చేసి లేటెస్ట్ వర్షన్ అండ్ ఆఫీస్ వన్ పాయింట్ జీరో దాన్ని స్టార్టింగ్ వర్షన్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ వీడియోస్లో అంటే ఇంకొక వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ కంప్లీట్గా దీని ఆఫీస్ వర్షన్స్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది అదర్ వీడియోలో సో అది కూడా మీకు మళ్ళీ క్లాసెస్లో ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ క్లాసెస్ తీసుకున్నప్పుడు రైట్ అంటే ఇక్కడ మేజర్గా కాబట్టి ఏంటిదంటే ఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ దీన్ని ఆఫీస్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం అంటే మాన్యువల్ నుంచి సిస్టమ్ ఆటోమేషన్కి కన్వర్ట్ చేయడం మాన్యువల్ వర్క్ ఉంటుంది ఆటోమేషన్ వర్క్ దీన్ని ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ద సిస్ ఆటోమేషన్ వర్క్ సో మాన్యువల్ మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ కన్వర్టెడ్ టు ది సో కన్వర్టెడ్ టు ఆటోమేషన్ వర్క్ సో దీన్ని ఆటోమేషన్ వర్క్ కింద తీసుకుంటాం మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ కన్వర్టెడ్ టు ద ఆటోమేషన్ వర్క్ సో మనం మాన్యువల్ ఆఫీస్ వర్క్ని ఆటోమేషన్ వర్క్కి కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే సో దాన్ని మనం ఎంఎస్ ఆఫీస్ టూల్ కింద మనం బిట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇదొక పాయింట్ రైట్ ఇంకొక పాయింట్ని కనుక దీంట్లో మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఇదే దాంట్లో ఆఫీస్ ఆటోమేషన్కి సంబంధించిన పాయింట్లో ఇక్కడ మరి ఎందుకు అంటే ఆటోమేషన్కి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు దీన్ని సో ఆటోమేషన్కి మనం మాన్యువల్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ వర్క్ని కనుక మనం జనరల్గా పరిశీలించినట్లయితే ఈ మాన్యువల్ వర్క్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకటి టు మెయింటైన్ ఫైల్స్ మనం జనరల్గా ఫైల్స్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఆఫీస్ ఫైల్స్ని ఒకటి టు మెయింటైన్ ఫైల్స్ ఇప్పుడు ఇది కూడా సేమ్ ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేషన్కి వస్తాయి టు మెయింటైన్ ఫైల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు ప్రింట్ ది డాక్యుమెంట్స్ టు ప్రింట్ ది డాక్యుమెంట్స్ సో ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ని ప్రింట్ చేయడం తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే అప్లై ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అప్లై ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇక్కడ ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ని అప్లై చేయడం అప్లై ఫార్మాటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఎడిట్ ద కర ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఎడిట్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ని ఎడిట్ చేయడం రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే టు రీనేమింగ్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు రీనేమింగ్ ది డాక్యుమెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ అంటే ఏదైనా డాక్యుమెంట్ని రీనేమ్ చేయడం టు రీనేమ్ ద డాక్యుమెంట్ లేదు అంటే దీన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఏం చేస్తారంటే టు యాడ్ టు యాడ్ ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ట్రా ఆబ్జెక్
మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇవి ప్రైమరీ టూల్స్ అన్నట్టు జనరల్గా సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది ఓకే సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ సో దీన్ని మనం మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ అని తీసుకుంటాం మరి దీన్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది